Hai guys Di video kali ini Saya akan berbagi Tips yang sederhana Yaitu Tentang Manfaat Buah jambu biji merah Ini ya Buah jambu biji merah Yang dalam bahasa Asingnya disebut Red guava Ini banyak sekali kita bisa temukan di kios-kios buah atau kita bisa menanam sendiri di kebun kita contohnya ya ini ini hasil dari kebun saya sendiri jadi ini fresh from the garden ini kenapa di, dibungkus dengan plastik yang transparan ini karena kalau nggak dibungkus jadi buahnya itu bisa kena alat buah ya jadi dalamnya itu kena ada apa busuk gitu ya sebagian buahnya karena dimakan lalat buah itu jadi hasilnya enggak enggak prima gitu kalau di sejak sejak buah ini sebesar sebesar glinding bakso itu udah dibungkus dengan plastik ya mungkin ukuran satu kilo gitu terus dikasih lubang sedikit biar enggak berkeringat nanti hasilnya buah ini bagus mulus enggak ada enggak ada enggak ada busuknya ya di dalamnya bagus ini contohnya ya buah ini akan akan saya buat menjadi jus jus jambu jus jambu merah ya ini seperti biasa ya acaranya nah, standar semua orang pasti udah tahu ini dikupas dulu kulitnya itu di, dikupas biar nanti menghasilkan uh, warna merah gitu ya setelah dikupas dicuci bersih dipotong-potong dipotong ya ukurannya segini biasa kemudian di blender ini di blender setelah di blender setelah di blender disaring ya saring ya ini manual lah ya caranya manual seperti ini disaring tadi buahnya setelah dimasukin ke blender kasih air kemudian di blender baru disaring ya disaring kemudian setelah disaring itu hasilnya akan seperti ini ini jus jambunya udah udah saya taruh di gelas tapi ini kan belum dikasih pemanis biasanya kalau kita kalau kita di restoran tuh biasanya kan dikasih susu ya susu sama es batu tapi saya sarankan biar nutrisi yang ada di jambu merah ini tidak rusak juga kandungan susunya juga kalau susu itu kalau di di mix di mix sama jambu atau buah lainnya itu biasanya rusak ya kandungan susunya rusak kemudian kandungan nutrisi yang ada di buah itu sendiri juga enggak enggak optimal ya jadi, jadi mereka kalau di mix itu enggak bisa match istilahnya ya jadi malah sebaiknya memang enggak kalau kita minum jus buah itu sebaiknya ya hanya dengan gula ini tapi sekarang kan orang takut kalau makan kebanyakan mengkonsumsi kebanyakan gula pasir itu biasanya takutnya DM diabetes mellitus gitu jadi saya sarankan ini penyajiannya memakai madu ya madu yang asli itu tapi sekarang kan susah agak susah gitu mencari madu yang asli ya saya ganti dengan ini gula aren ya red palm sugar yang asli kemudian direbus ini setelah direbus disaring ini jadinya seperti karamel ya tapi karamel yang cair gitu ini nanti untuk pemanisnya jadi kita taruh di jus kita ini sesuai selera mau manis atau enggak gitu ini tergantung ya masing-masing punya selera sendiri jadi jus ini nanti kalau lebih enak lagi kalau menurut saya ya dikasih es es batu gitu ya biar seger 
setelah dikasih gula atau madu tapi saya sarankan tidak memakai susu susu itu dicampur dengan jus buah apapun memang enak di lidah tapi nutrisinya jadi rusak kan ya karena mereka bertabrakan atau enggak match enggak match jadi ini hanya sekedar tips ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat karena selama ini yang yang saya tahu itu banyak orang kalau minum jus buah itu sukanya pakai susu es gitu itu memang lezat enak saya sendiri suka tapi sekali lagi kandungan nutrisinya akan rusak karena buah itu kalau dicampur dengan susu tidak match tidak matching ya akan bertabrakan itu bisa kalian semua bisa searching di Google untuk mencari tahu masalah mengapa ketika kita mengkonsumsi jus buah itu sebaiknya tidak dicampur dengan susu itu ada jadi cari aja di Google ya searching di Google itu jadi sekali lagi ini saya hanya berbagi tips mengenai mengenai manfaat jus buah ini bagus banget untuk kesehatan ya daripada ya kita beli mahal di restoran itu mungkin sekarang 10.000 satu gelas tapi kalau kita budidayakan sendiri jambunya seperti yang ini dari kebun saya ini saya budidayakan sendiri ya ini enggak enggak susah merawat eh, jambu merah ini kan ini juga kayaknya dulu waktu makan itu langsung bijinya dibuang langsung tumbuh ya cepat sekali dan ini buahnya di <tuh> di depan rumah tuh lebat gitu ini dikasih apa bungkus plastik biar enggak terkena hama dan satu lagi ya ini kalau mau mix and match itu jambu bisa di, di mix sama tomat ya ini tomat atau mungkin kalau pas musim mangga bisa mangga atau mungkin ada yang suka dengan buah naga itu bagus sekali ya di, di mix and match dengan buah naga, buah naga itu tapi saya di sini di rumah hanya ada stok jambu merah sama tomat ya kalau itu kan jadi asem ya asem terus ditar dikasih pemanis ini dari ca, dari rebusan red palm sugar atau gula aren ya cari yang asli karena kalau yang enggak asli ya ya kurang bagus gitu yang asli biasanya uh, tampilan gula aren itu hitam gitu jadi kalau yang coklat yang kelihatan bagus-bagus itu justru kurang bagus gitu katanya yang asli yang memang yang hitam warnanya gula aren itu ini nanti dicampur dah langsung bisa diminum itu sehari aja kalau kita minum jus buah rutin tiap hari sekali itu insya Allah stamina prima gitu juga bisa fresh daripada daripada kalau kita men- mencari apa ya nutrisi yang mahal-mahal ini kan homemade ya istilahnya homemade jadi buat bisa dibikin di rumah gitu mudah simple gitu dan enggak uh, enggak mahal ini murah banget karena ini cuma dari dari kebun ya cuma kita harus rajin aja untuk menjaga kesehatan jadi menurut saya ya prevention is better than cure jadi pencegahan itu lebih baik dari perawatan ya daripada kita nanti sakit gitu lebih baik mencegah mencegahnya dengan mengonsumsi makanan sehat salah satunya dengan dengan mengonsumsi secara rutin nah, ya a glass of fruit juice daily jadi minimal ya satu gelas jus buah itu setiap hari gitu fungsinya untuk detox juga untuk mengeluarkan racun-racun ya detox jadi dan satu lagi teman-teman ya saya akan berbagi satu lagi resep ini tadi menjaga kebugaran dengan nutrisi dari dalam sekarang ini satu lagi manfaat dari ini jangan dibuang jadi sisa tadi yang sudah saya saring kan ada sisanya ini sisa dari itu ini ternyata ini butiran-butiran yang ada di ampas ya sisa-sisa dari buah tadi itu ini bisa digunakan untuk masker Mas, maksud saya jadi anda sebelum memakai masker itu kan biasanya ada facial scrub ya scrub atau peeling ya untuk membuang sel-sel kulit mati itu kan biasanya memakai scrub ya facial untuk untuk wajah scrub untuk wajah itu butiran-butiran kalau kalau beli di toko toko kosmetik kan mahal itu scrub itu ya ya lumayan lah bervariasi tergantung mereknya tapi saya sarankan ini jangan dibuang dipakai aja untuk 
facial scrub jadi untuk scrub wajah biar wajah kelihatan sling jadi sebelum di masker itu kan di, dibersihkan dulu kemudian memakai scrub scrubnya ini saya sarankan seminggu sekali memakai ini jadi sisa yang kandungan buah <tuh> serikaya itu juga butiran-butirannya bisa juga dipakai untuk scrub itu ini juga jambu merah itu biasanya saya pakai untuk scrub jadi, jadi setelah memakai ini dibersihkan dengan air biasa air dingin baru memakai masker itu seminggu sekali nah ini kan semuanya jadinya kan berguna jadi nggak ada istilah limbah yang terbuang percuma itu nggak ada semua bisa dimanfaatkan jadi saya hanya <tuh> ingin membagi tips untuk mengoptimalkan apa potensi yang ada di alam ini banyak banget ya nanti akan di video berikutnya akan saya share lagi tips-tips yang mungkin bisa menjadikan inspirasi bagi kalian semua ya ini tips yang sederhana mudah-mudahan bisa bermanfaat salam sukses dan bye-bye thank you for watching